Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro realizou o painel para conhecer as experiências de outros estados na concessão do selo arte. O encontro serviu para mostrar o processo trilhado em Santa Catarina, no Espírito Santo e em Minas Gerais e contribuir na construção e definição do que é o artesanal fluminense. O evento ocorreu na mesma semana em que a LERJ analisa projeto de lei sobre a produção e comercialização de queijos artesanais do estado do Rio de Janeiro. Nada melhor do que ouvir quem está fazendo para entender quais são os desafios e os benefícios de adesão ao selo arte. E foi o que aconteceu hoje. Então foi um encontro muito rico, né, em que a gente pôde ouvir experiências de Santa Catarina, Espírito Santo, é, do governo federal, Ministério da Agricultura, trazendo também a importância da temática e Minas Gerais, né, que é nosso vizinho aqui e que a gente conhece muito bem os queijos de lá. Então foi uma uma experiência muito agregadora, né, eu diria. Participou também a Secretaria de Agricultura do Estado, que pôde trazer um pouco das inquietações e questionamentos internos que estão sendo feitos para a decisão sobre a adesão ao selo arte. Mas ficou claro aqui que é um processo em construção e nada melhor do que ouvir as experiências para que a gente possa partir é, na construção do que é artesanal do estado do Rio de Janeiro com um olhar muito mais consolidado é, desses desafios. Não é fácil, mas a gente vai conseguir avançar nessa agenda. Isso que é importante. Para Mariana Tavares Dias, gerente estadual de Grandes Animais da Emater Rio, a troca de experiências é essencial para a construção deste novo momento. Eu acho que foi uma experiência é, muito válida, né? conhecer um pouco, discutir um pouco a, a experiência dos outros estados, as realidades dos outros estados e as dificuldades daqui do Rio de Janeiro também. Poder dividir com vocês o que a gente escuta aqui no Rio, aqui na Emater Rio, o que a gente escuta dos nossos produtores, as demandas dos nossos produtores. Uh, o nosso trabalho, é, basicamente, é essencialmente apoiar o produtor, principalmente o pequeno produtor, né? fomentar a atividade, é, incentivar o trabalho no campo. E essa, essa uniformidade de informações, essa uniformidade da legislação é extremamente importante, extremamente interessante para que a gente traga um pouco de segurança ao produtor na hora dele tomar uma decisão, na hora de, dele adequar a sua atividade. É, e essa fala é, interinstitucional, eu acho que ela faz toda a diferença, tanto para a gente quanto para o produtor. O auditor fiscal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rodrigo Lopes de Almeida, destacou o quanto as políticas públicas nacionais são importantes para garantir o desenvolvimento local, mantendo controle e padrão dos produtos. O Ministério da Agricultura está trabalhando para a implementação da política, sobretudo na, no trabalho de revisão e, a, e a, de aperfeiçoamento dos conceitos e requisitos da produção artesanal. Esses conceitos precisam ser revistos o tempo inteiro, porque é uma política muito nova. Nós precisamos e estamos aproximando mais a academia justamente para fazer esse trabalho que já foi feito, por exemplo, na Europa, e é para a gente é algo ainda recente, mas também o Ministério trabalhado para disponibilizar as ferramentas, para ser informatizadas, para garantir a implementação da política. É importante fazer isso, porque padronizamos, harmonizamos em todo o território nacional, com todos os estados, e esse é um dos principais papéis do Ministério da Agricultura. Também o controle, mas acredito que o controle da política ele é feito de forma compartilhada entre Ministério, estados, municípios e produtores. Então, é uma política realmente importante que pode promover e garantir a promoção do desenvolvimento local, da sucessão familiar e do incremento de renda para os produtores rurais e outras externalidades é, positivas para, para os territórios. A capacitação foi destacada pelo produtor e empresário do Espírito Santo, Leandro Carnielli, um dos proprietários da agroindústria Carnielli, que em novembro de 2019 recebeu o selo arte pela comercialização nacional do Socol, um tipo de presunto cru produzido pelas famílias capixabas. Para trabalhar a questão do selo arte, é necessário fazer um trabalho muito grande em relação aos produtores rurais. Claro, isso daí nós temos os, hoje o Estado, através do Incapé, temos o SEBRAE e os S em si, que poderão ajudar na questão de formatar os, o, realmente aqueles produtores que querem fazer esses produtos, né, transformar em, em um produto artesanal, 
que vá e que vão se capacitar para fazer com que é, possa ter esse produto realmente depois regulamentado, porque ele vai passar pelo Estado e vai passar pelas normas de vigilância sanitária e para isso tem que estudar.